Szanowni Państwo, nie bójcie się, nie będę przed kamerą mył zębów. To czynność intymna. Chciałbym tylko, byście wiedzieli, że partnerem tego odcinka jest firma Smile Sonic, producent sonicznych szczoteczek do zębów użytecznych w podróży, gdyż wyposażonych w takie podróżne etui oraz bardzo mocną baterię, która działa przez kilka tygodni, więc można w podróż nie brać ładowarki. Partnerem całego naszego wyjazdu na Mauritius jest serwis wakacje.pl, z którym możecie podróżować w różne przepiękne miejsca na świecie. Szanowni Państwo, dzisiejszy program chciałbym zacząć w miejscu niezwykle ważnym zarówno dla geologicznej historii wyspy, wyspy Mauritius rzecz jasna, jak i dla historii części jego mieszkańców. No, Mauritius to wyspa wulkaniczna, postwulkaniczna, bo czynnego wulkanu tu już nie ma. I jesteśmy przy miejscu o nazwie Grand Bassin i to jest po prostu wypełniony wodą krater wulkanu. Ale pod koniec XIX wieku jeden z hinduistycznych kapłanów miał sen. Mianowicie e, tutejszych hinduistycznych kapłanów przyśniło mu się jezioro wypełnione wodą z Gangesu. Poszedł za wskazówkami owego snu i odnalazł owo miejsce. Rzecz jasna wody z Gangesu tu nie było, no bo nie mogło jej być, ale ją przywieziono i wpuszczono tutaj i tak owo miejsce stało się święte dla wyznawców Boga Siwy przede wszystkim. Ono się nazywa z punktu widzenia religijnego, a nie geologicznego Ganga Talao. Wkrótce wyrosły tutaj liczne hinduistyczne świątynie. No i jest to atrakcja zarówno przyrodnicza, jak też historyczno-religijna. Ryb w jeziorze jest mnóstwo. No, po pierwsze dlatego, że jest to miejsce święte i nie wolno ich tutaj łowić. Ale po drugie dlatego, że są one tu przekarmiane. No, po pierwsze ludzie kupują chleb i je karmią, albo też przywożą. Po drugie te ryby zjadają ofiary, które są przywożone tutaj Bogom. Rzeczy jadalne bardzo często. Kawałki kokosów, banany. No więc zobaczcie, one nie są głupie, ryby głupie nie są. Kupią się przy brzegu i czekają, e, aż coś im się wrzuci. Najsłynniejsze e, są miejscowe węgorze, ogromne. No te z kolei aż tak blisko, przynajmniej w tym miejscu, nie przypływają. Nie wolno ich łowić, więc jeśli komuś przyszło do głowy, by zwołać swoich kolegów wędkarzy, przyjechać na Mauritius i zarzucić tutaj żyłkę, to od razu mówię nie. W lutym albo też na przełomie lutego i marca, to zależy od układu Księżyca, przypada na Mauritiusie najciemniejsza noc w roku. I wówczas to odbywa się tu największa hinduistyczna pielgrzymka poza Indiami. W drogę do miejscowych świątyń, w drogę do Świętego Jeziora wyrusza około 300 tysięcy ludzi. Idą w zależności od tego, gdzie na wyspie mieszkają. Albo pół dnia, albo jeden dzień, najdalej dwa dni. Idą na piechotę. I dochodzą tutaj. No i to jest wydarzenie z punktu widzenia hinduizmu niezwykłe. Nad jeziorem i całym kompleksem świątynnym dominuje posąg Boga Siwy, mającego tutaj postać Siwy Niszczyciela. To nie tylko najwyższy pomnik na całym Mauritiusie, ale również największe przedstawienie Siwy na całej półkuli południowej. No i teraz e, bardzo ciekawa rzecz. Jak sprawdziłem, e, po pierwsze ten pomnik liczy sobie 33 metry, a figura Chrystusa ze Świebodzina bez korony i bez kopca, na którym stoi, ma również 33 metry. No, niczego nie sugeruję, tylko wrzucam. Jeszcze jedna uwaga, jak dziwne bywają przewodniki. Otóż w tym, który traktował 
właśnie o tym miejscu i który czytałem, napisano, że ludzie przyjeżdżają tu z powodów duchowych, turystycznych i aby pobawić się z małpami. No przebóg, nie widziałem jeszcze nikogo, kto bawi się z małpami. Nie tylko tutaj, ale w ogóle nigdzie. No bo raczej z dzikimi małpami ludzie się nie bawią. Natomiast siwe podziwiać można. Jesteśmy na najbardziej na zachód wysuniętym fragmencie wyspy, który nosi nazwę Le Morn. To jest w zasadzie rodzaj półwyspu, bowiem wyspa może być również wyposażona w półwyspy. Nie wiem jak jest ćwierć wyspami, ale półwyspy na pewno. E, tutejsza ludność e, to są głównie kreole, a Mauritius to przecież e, wielka etniczna mieszanka. No i to nie jest rzecz przypadkowa. Gdybyśmy spojrzeli dokładnie w tamtą stronę, to mniej więcej 900 km stąd mamy Madagaskar i mniej więcej drugie tyle kontynentalną Afrykę. No i właśnie stamtąd przywożono tutaj na wyspę niewolników. I z tym wiąże się kolejna dość smutna historia. Zaraz przy plaży mieści się pomnik i park pamięci poświęcony ofiarom niewolnictwa. Będący pod patronatem UNESCO i wzniesiony w roku 2009. Stoi pod samym szczytem góry Le Morn. Dlaczego? Dlatego, że ta góra jest niezwykle ważna w owej tragicznej historii. Skąd się tu wzięli niewolnicy? No wraz z Europejczykami. Pierwsi przywieźli Holendrzy. Kiedy stąd odeszli, zabrali za sobą wszystkich niewolników. Potem przez stulecia mamy Francuzów. No i co prawda rewolucja francuska zniosła niewolnictwo, ale wiadomości o tym nie dotarły do wszystkich kolonii. Więc kiedy przyszli tu Anglicy w roku 1810, to niewolnictwo tu jeszcze istniało i obowiązywało. W roku 1835 Brytyjczycy znieśli niewolnictwo. No i teraz dochodzimy do samej góry, która była ucieczką, zbawieniem, miejscem schronienia dla niewolników, którzy nie chcieli być poddani tej straszliwej próbie i byli zbiegami z plantacji. Dostawali się na sam szczyt granią i tam żyli. Żyli w jaskiniach, polowali, mieli kamienne narzędzia, to wszystko zostało znalezione. Mieli wodę, bo pada tutaj dość sporo. No a nikomu się nie opłacało, by na ten szczyt wchodzić i ich stamtąd ściągnąć. I kiedy w roku 1835 Brytyjczycy niewolnictwo znieśli, to przybył tu niestety z psychologicznego punktu widzenia oddział wojska. Ale z dobrymi informacjami, żeby powiedzieć, że ci ludzie, którzy tam się ukrywają, już są wolni. Ale niewolnicy z góry zobaczyli maszerujące wojsko, myśleli, że rozpoczęła się akcja wchodzenia na górę i z powrotem wciągania ich w ten nieludzki, niewolniczy tryb. I wielu z nich skakało w dół, popełniając samobójstwo. Stąd owo miejsce tutaj właśnie pod górą nazywane jest Doliną Kości. Mamy główny monument, ale mamy też pomniki poboczne, które pochodzą z tych krajów, w których to pozyskiwano niewolników na miejscowe plantacje. To jest miejsce, no, jak to w tej części świata. Piękne, ale zarazem o tragicznej historii. Tak to bywało, gdyż ludzka chciwość jest niezmierzona. Jak już wiecie, choćby z poprzednich odcinków, uprawa trzciny cukrowej to w dalszym ciągu bardzo ważna gałąź rolnictwa wyspy. No ale jak jest trzcina cukrowa, e, to jest i rum. Tak się przeważnie dzieje. A jak jest rum, to gdzieś ten rum musi powstać. W destylarniach rumu. Oto właśnie e, jedna z nich, e, Chamarel. Ona jest zbudowana niedawno ale zbudowana w całkowicie no, kolonialnym niemal stylu. No kto e, tu się pchał i po co? No, już wiecie, Europejczycy, e, Holendrzy, Francuzi, Anglicy również po to, by uprawiać trzcinę i robić z niej rób. W dodatku 
Szamarel można zwiedzać. No i to jest dla nas gratka niesłychana. Jest to zwiedzanie kompleksowe również z jedzeniem. Z wielką przyjemnością konstatuję, że nie jest to kantyna, ale elegancka restauracja. Jak się tutaj zje i zapłaci za to, to zwiedzanie destylarni jest już za darmo. No ale sami spójrzcie, jak ładnie to jedzenie wygląda. Wygląd to jedno, smak to drugie. Jeszcze nie próbowałem, ale jestem pełen nadziei. Zacznijmy od dania tego, bowiem ono ma w sobie ważny miejscowy składnik, czyli rum. To jest mianowicie wieprzowina z sosem na bazie rumu. Z sosem, jak było napisane w karcie, lekko natruflowanym. No i rzeczywiście, hmm. ekstra rzecz. Czarne trufle, no oczywiście sprowadzone, śmietanka, rum, porządne. Mówię oui. Teraz to danie. Jakże miejscowe. To jest mianowicie kary. Kary w sosie z mleczkiem kokosowym, ale jak widzicie, nie jest to kary w stylu tajskim, gdyż ono nie pływa w tym sosie jak zupa. No tylko ten sos jest czymś takim jak i u nas sos, tylko otacza te rzeczy. Mam krewetkę małą, jest to bardzo pachnące i aromatyczne, a tutaj mam coś, e, czym mogę sobie rzecz doostrzyć, co podają z automatu, mianowicie pasta z chili. No, trzeba uważać. Do tego jarzynowe pikle, ryż. Jeśli dużych krewetek nie lubicie, te są takie duże, to mogą być ogromne. Czyli po prostu tygrysie. One są po prostu zrobione na ruszcie. Bardzo przyjemne, jak mnie mam. Pachną pięknie. One są bez sosu, no więc dobra krewetka, homarzec. Nie ma szczypcy. Kreweta. To kreweta. To jest jagnięcina. Długo duszona w sosie, jak długo, czy wystarczająco długo, no bo jak jęcina, albo bardzo krótko, albo bardzo długo. Soczysta, doskonała. Zatem powiedziałem pierwszy raz oui, by się nie powtarzać e, przy każdym daniu. Mówię teraz jedno wielkie oui. To jest bardzo porządna rzecz. Aha, teraz dotarło. Teraz dotarło chili, więc trochę przegryzę klami jarzynowymi. Co to jest? Przebóg nie wiem. Ale kwaśne i trochę gasi ostry smak. Ponieważ to jest dla nas wszystkich, więc żeby za nadto nie wystygło, bądźcie litościwi. Muszę już kończyć. Dziewczyny i chłopaki też chcą jeść. O rumie mówiłem ostatnio dość sporo na Maderze, no ale nie dotknęliśmy samego procesu od jego początku, bo zbiory czcinowe na Maderze są kiedy indziej niż tutaj. Tutaj się kończą, ale jeszcze trwają do grudnia, połowy nawet czasami. No więc można podejrzeć, jak czcina jest przywożona, potem maszyny wytłaczają z niej sok, a tutaj w tych kotłach jest wygotowywana. Powstaje melasa, czyli ten sok traci przeszło połowę swojej objętości. Wówczas zawartość cukru jest w tym płynie na tyle duża, że da się z tego zrobić e, zacier. Czyli zacier, fermentacja, a potem destylacja. Alembiki, czyli kolumny destylacyjne. Niegdyś robiono je z miedzi, dzisiaj coraz częściej również z inoksu. Holendrzy, ale i początkowo Francuzi, kiedy przybyli na Mauritius, z trzciny nie robili rumu, robili napitek o nazwie arak. E, nie należy mylić go z arakiem znanym nam z Bliskiego Wschodu. E, no, wiele razy piłem w Izraelu arak ramallach. No to jest po prostu anyżówka, coś w rodzaju tureckiego raki, tylko się inaczej nazywa. I dopiero Francuzi w połowie XVIII wieku wprowadzili tutaj odmianę trzciny cukrowej o nazwie batawia znacznie wydajniejszą i wtedy to zaczęła się produkcja rumu w takim znaczeniu, jakim 
dzisiaj rum rozumiemy. No i to jest przykład miejscowej produkcji. Butelek dużo, więc będę ciął po skrzydłach. Czyli zaczniemy z tej strony i skończymy na tej stronie. Tylko dwa przykłady. Chamarel Classic Pure Sugar Cane Juice. No wiadomka, że czysty sok z trzciny cukrowej i czysty destylat bez beczki. Dlaczego? No dlatego, że próbując takowy rum jeszcze bez beczki, najlepiej zorientujemy się, czy jest dobry. Beczka, jak bardzo intensywny makijaż, może ukrywać pewne niedostatki. A to jest coconut liqueur, no 35 A, więc krzywdy nie ma, czyli po prostu rum, który jest aromatyzowany kokosem, którego jest tutaj pod dostatkiem, więc nie muszą ściągać jakichś syntetycznych kokosowych olejków. Noc jest bardzo przyjemny, gdyż co jest najważniejsze w tego typu napitkach, e, a mamy tutaj ile procent? E, no mamy tutaj e, 50%. Alkohol nie wystaje, nie dominuje. Jest krągły, jak to porządny rum, bez beczki, z taką leciutką, lekko kwaskową nutą. Super rzecz. Do picia również i solo. Nie zdradniajcie mojego imienia Bobby Solo, bo to nie znaczy, to był włoski piosenkarz Belcanto, nie znaczy ja walę cały czas rum szotami. Nie. To się zdarza tylko okazjonalnie. A to z reguły helikiery mnie lekko obrzydzają, ale to jest ekstra. Po pierwsze, ma moc. Po drugie, jest niemal niesłodkie. Po trzecie, jest niezwykle kokosowe. Więc wiem, czym można przegryzać owe nieznośnie, przepijać owe nieznośnie kokosowe batoniki. No po prostu tym. Dobre. Jak widzicie, nie jesteśmy osamotnieni w chęci wgłębienia się w tajniki miejscowego ruchu. Destylarnia Chamarel wiedzie swoją nazwę od nazwy całej okolicy, więc i ta posiadłość 15 minut od destylarni również nazywa się Chamarel. Jest to posiadłość prywatna, będąca w rękach nadal francuskich potomków niegdysiejszych kolonizatorów. Płaci się przy wjeździe za e, uwiazd, e, ponieważ w środku, poza e, strzeżonym prywatnym domostwem, mamy kilka ogólnie dostępnych atrakcji. Oto jedna z nich, e, wodospad Chamarel, najwyższy na całej wyspie. Jego wysokość to mniej więcej 100 metrów, ale nie tylko wodospad nas tu przywiódł. Na razie on. Kolejna z atrakcji wspomnianej posiadłości ogólnie dostępna. No mamy e, wszędzie dookoła niezwykle bujny, tropikalny, miejscami niemal pierwotny las. I pośrodku niego mamy właśnie coś takiego. Gołą ziemię, w dodatku wielokolorową. Siedem barw tu mamy. Gdyby świeciło słońce, to one biłyby jeszcze bardziej po oczach. O co chodzi? Otóż prawdopodobnie e, po erupcji wulkanicznej tak kiedyś wyglądała cała wyspa, ale większość porosła. Natomiast akurat to miejsce, ta powulkaniczna ziemia ma w sobie na tyle mało różnych minerałów, które pozwalają na wegetację, że to w dalszym ciągu jest gołe. No i bardzo dobrze, gdyż jest to no po prostu wspaniała atrakcja. Przyznam się Wam szczerze, że nigdzie indziej czegoś podobnego nie widziałem. Jakiś to jest cudowny kontrast. Mamy tutaj tę pustać, taką trochę islandzką, choć tam jest mniej kolorowo, tam byłyby jeszcze jakieś mchy, e, porosty i chrobotki reniferowe od czasu do czasu, no ale na Islandii nie ma tego, co jest dookoła. 
Bosco. Korzystamy znowu z gościnności hotelu, bo jak już wspominałem we wcześniejszym odcinku, nie przywieźliśmy tutaj ze sobą akcesoriów do gotowania. No więc korzystamy właśnie z tej oto e, wspaniałej wielkiej kuchni. No a miejsce wydaje się być również nie najgorsze. No więc gotuję tu. Co to będzie? To będzie mianowicie sos, e, który jest jednym z podstawowych kreolskich sosów, znanych nie tylko na Mauritiusie. Nazywa się rugaj i ten sos jest tu bardzo często spotykany i nader często my, przybysze z innych części świata, no, nie bierzemy tego, kiedy opis jest w języku jakimś nam znanym i jest to przetłumaczone na przykład na sos pomidorowy, bo to jest rodzaj sosu pomidorowego. Ale wierzcie mi, to nie jest sos pomidorowy rodem z Włoch, czy też sos pomidorowy od nas, taki jak jemy do gołąbków. To jest jedyny w swoim rodzaju kreolski sos. Bardzo prosty. Zrobię na jego bazie dość często również występującą tu potrawę śniadaniową albo też obiadową lekką, która nazywa się F albo też Ek Wugai, czyli jajka właśnie w tym sosie. Zaczynamy od oleju. Na patelni trzeba rozgrzać na tyle oleju roślinnego, by teraz ta dawka cebuli, y, która tutaj się znajdzie, nie miała kontaktu z patelnią suchą, żeby się zbyt bystro nie zjarała. Rozprowadzam tłuszcz i wrzucam tu po prostu drobno posiekaną cebulę. Cebula sobie wesoło harcuje na patelni, skwiercząc lubieżnie. No i by się nie zjarała, dodajemy teraz kolejne składniki. To jest mianowicie gorczyca, ziarna gorczycy. Można bez problemu u nas kupić. To nie jest składnik konieczny, ale bardzo dobrze, jeśli się znajdzie. On się musi trochę poprażyć, żeby swa, smak swój oddał. Smak swój oddał. Kolejna rzecz, tymianek. Tymianek jest tutaj naprawdę wszechobecny, podobnie na Jamajce. No i teraz tego tymianku dość sporo. Oni używają go zupełnie opętańczo, w sposób maksymalistyczny. Dobra, że nie będę odrywał tych listków, to się będzie chwilę dusić. A, dobra. Tak, tyle wystarczy, żeby tego nie przetymiankować. Teraz imbir, troszeczkę imbiru. Ten imbir po prostu obrany ze skórki i posiekany. W jakimś to sosie pomidorowym z Włoch mamy imbir. No, widziałem makaron z wódką i z imbirem, ale to były jakieś nowoczesne inspiracje włoskie, jeśli chodzi o sos. Dobra, mieszamy. Cebula łapie już ciemny kolor, więc teraz pora na czosnek. Czosnek zmiażdżony. I ostatnia rzecz. Na tym etapie, mianowicie, papryczka chili posiekana. Ile tego dodacie, od Was zależy. Musimy mieszać w ten sposób. Jak cebulę nieco na ciemno złapie, nic się nie stanie, będzie dobrze. Chodzi o to tylko, by się nie przyjrała brutalnie. Kolejne elementy, dwa, z tego samego pnia wyrosłe. Mianowicie świeże pomidory. Świeże pomidory pokrojone w kostkę. Albo też pelati, jeśli u nas sezon na świeże pomidory nie trwa właśnie, wtedy będą obrane. Teraz, żeby podkręcić smak i nadać mu pomidorowej głębi, nieco pomidorowej pasty. I teraz, żeby to wszystko ładnie się połączyło, trochę wody. Ja wiem, że pomidory za chwilę puszczą wodę, ale żeby mi to ułatwić, Troszeczkę dolejemy wody, no i dodamy jeszcze nieco soli, która zawsze wodę wyciąga. No i to teraz, moi drodzy, 10-15 minut. Musi nam powstać sos. Każdą nową wersję sosu pomidorowego ma jaźń, wita niezwykle przyjemnie, no bo sosy pomidorowe to jest przecież rzecz wspaniała. Czy Coś Wam to przypomina. No tak, to jest jakby kreolska odpowiedź na szakszukę. No i teraz 
Dodajemy tutaj kolendrę, świeżą kolendrę, trochę tej kolendry sobie zostawiając, niech już jej cytrynowy aromat przejdzie do sosu, niech to zmięknie. I teraz potrzebujemy zrobić rzecz niezwykle podobną jak przy szakrzupce. Otóż robimy sobie tutaj takie wnęki, na razie jedną i do każdej z tych wnęk wbijamy jajko. Ponieważ te jajka muszą się właśnie w tymże sosie ugotować albo też usmażyć, jak wolicie. Ile zrobić? No, zrobię trzy. Ponieważ trójka to jest bardzo przyjemna rzecz. E, I tak, e, miejscowe przepisy każą to przykrywać. Ja wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że jak jest pokrywka, e, to wtedy wilgoć cyrkuluj, cyr, cyrkuluje. I w związku z tym to pewnie nie przywrze od spodu. Ale z kolei minusem takiego rozwiązania jest fakt, że żółtka mogą przestać być płynne. A niepłynne żółtka z mojego punktu widzenia są nie do przyjęcia w takiej potrawie. No więc będę to robił bez przykrycia. Będę tutaj rozprowadzał przez chwilę białko tak, żeby się ścięło. I będę to robił po prostu na niewielkim ogniu, żeby się nie przyjarało. Tak to na razie wygląda, no i bardzo podobnie będzie wyglądać na końcu. Tylko białko musi się ściąć. No rzeczywiście wygląda jak szakszuka, ale smakuje inaczej. Najlepiej takowe jajka podaje się rzecz jasna na patelni, no bo jak się to przekłada na talerz, to całość może się zdemontować, czyli po prostu jajka się mogą rozpaść. No ja tego demontował tak totalnie nie będę. Chcę tylko, chcę zrobić, bardzo chcę zrobić rzecz następującą. To jest piękne zawsze. O, właśnie coś takiego. Czyli widzicie, to tutaj żółtko niemal do końca jest płynne i ono razem z tym sosem tworzy wyborną całość. To jest świetne. Czuję, że ten sos rugaj wejdzie do mojego domowego, kuchennego repertuaru. Być może wtedy stanę się kreolem, ale żebym nim był naprawdę, to muszę jeszcze wszystko posypać świeżą kolendrą pozostawioną. No więc, jeśli stanę się kreolem, to będę łaknął kreolskiego towarzystwa. No a skąd ja wezmę w naszym kraju kreolki? No, kiedyś były herbatniki o tej nazwie, ale nie wiem, czy dalej są. Ale nie o herbatniki tu chodzi. Tu chodzi o wspaniałą miejscową kuchnię, którą bardzo łatwo można i do naszych warunków zaadoptować. Hmm. Świetne. Na koniec zostawiłem coś specjalnego. Jestem mianowicie w małej kreolskiej wiosce o nazwie Camp Marcelę. I zarówno w tej wiosce, jak i w jej okolicy nie ma nic interesującego teoretycznie z punktu widzenia turystycznego. Nic interesującego w rozumieniu hoteli, zabytków czy pięknych plaż. Może jest niedaleko, ale nie w samej wiosce. Ale jest jedna rzecz. Jest tu mianowicie lokal. Lokal o nazwie Mami Sophie. Lokal, który cieszy się fantastyczną opinią. No i trzeba sprawdzić, czy owa opinia, a w zasadzie owe opinie, bo jest ich multum, są zasłużone. Pani Sofii pracowała przez 20 parę lat w gastronomii. No i miała tego dosyć, aż mąż i przyjaciele namówili ją, by otworzyła restaurację własną, gdyż ma niezwykły talent do gotowania. W jakim miejscu? No w domu i ogrodzie swoich dziadków. No i tak się właśnie stało. E, pani Sofii króluje w kuchni. Kiedy przyszliśmy tutaj, chwilę pogadaliśmy, powiedziała, a wiecie, jest tu menu, ale ja wam zrobię to, co dzisiaj będzie najlepsze. No i pokazała nam kraby na przykład, świeżutkie, jeszcze zapiaszczone, dzisiaj parę godzin temu przywiezione od rybaka. No bo dostawy tu nie ma żadnego sklepu, supermarketu, albo rybacy, albo to, co rodzi na przykład ten ogród. No i dostaliśmy właśnie przystawki. Mówiłem o krabach, więc z tych krabów jest również jedna z nich. To jest mianowicie zupa krabowa. No są do tego szczypczyki, żeby się wgłębić 
w krabowy odnóża, ale najważniejszy jest smak. Cudowna, nieostra, taki w zasadzie krabowy krem. Wspaniała. E, tu mamy inne rzeczy. E, to są kalmary, e, które są w takim cieście podobnym do tempury usmażone, e, podane z majonezem podkręconym musztardą. To są dwa oblicza ośmiornicy, sałatka. Teoretycznie dość podobna do sałatki z ośmiornicy, jaką znamy z Dalmacji, a to jest coś innego, mianowicie ośmiornica smażona z szafranem. To więc zacznę od tej, która wygląda inaczej niż tę, którą znam. Miękka, najpierw ugotowana, potem z przyprawami podsmażona. Świetne. A jak powiedziałem, to dopiero outre. Półmisek owoców morza według pani Sofii. No więc przede wszystkim owoce morza. Jest ich tutaj wiele i są piękne. Mamy wspaniałe langustynki, mamy wielkie krewety, mamy kalmary, mamy krewetki mniejsze, mamy mule, a wszystko pływa w sosie kreolskim. Jeszcze mam w ustach smak tej wspaniałej zupy z kraba. Ona była niezwykle delikatna i dopiero po chwili zrozumiałem, że cytrynowość tego wywaru pochodziła od trawki cytrynowej. Tylko wiecie, to zupełnie nie było w stylu tajskim. Już to było łagodnienie kary. Wspaniałe, bez mleczka kursowego. A to? Hmm. Jasne, sos pomidorowy, imbir, szczypiorek, trochę chili. Super sos, super, bo nie jest zabijający naturalnego smaku tego, co nim polano. Dodatki, dodatki z jarzyn i też roślin z ogródka. Mianowicie pikle z mango, tutaj sałatka z papai, no i coś, co nazywa się masłem, lecz jest to umowna nazwa. Chodzi mianowicie o chlebowiec, breadfruit. Mm. 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 Też leciutka nutka kary. Moi drodzy, o co chodzi w, w tym wszystkim? Chodzi mianowicie o to, by spełnienia i piękna szukać również w miejscach nieoczywistych, ale przede wszystkim, by nie iść na łatwiznę, by tego szukać. Myśmy to sami znaleźli. W dzisiejszym świecie wiele rzeczy jest w necie, tylko trzeba e, tę zawartość umieć przesiać. Tym razem nam się udało. Udało się i to ja. No jeszcze o ryżu nie powiedziałem, ale to oczywistość. Tip top.